。在中国古代，绘画向来注重的不是形似，而是神似，比如水墨画；文学作品注重的不是情节，而是传承，比如《红楼梦》。气韵这个东西可以说是中国几千年来的艺术精髓之一。在华语影坛中，能将这种气韵诠释出来的导演很少，而胡金铨就是这其中一个。李安说过。我的电影语言表达情感的方式，对电影的理解都受到胡金铨很大的影响。真正的中国片就应该是他拍出来的那个样子，无论是曾经还是现在，他的艺术高度都是无人能及的。所以今天给大家推荐的就是胡金铨导演的炫幻鬼片《山中传奇》，于一九七九年上映。虽然这是一部鬼片，但它并不恐怖，反而充满了临近悠远的古典意境和气韵。同时，在剧情的构思和道具的布局上，都无处不蕴含着传统文化。比如在电影中，范森和厉鬼使用的法宝都是乐器，男欢女爱是用蜻蜓交尾、水中游鱼等画面来进行含蓄的处理。剧情表面上是一场人鬼传奇，但实际上却体现了佛教的轮回观念以及那种微妙难言的禅意。另外，这部电影是在韩国取景，因为韩国的建筑物和中国很像，并且不像中国那么分散，拍摄起来呢会更加方便。片中出现的海印寺、华城火山岛等地方，在二十多年后都被列为了世界文化遗产。这些可见胡金铨的审美和文化品味。故事讲述了在宋朝年间，海印寺委托落魄书生何云清去抄写一部叫做《大手印》的经书，以超度在边关阵亡的将士。据说这本经书能沟通阴阳两界，驾驭世间的一切精怪。不过经书的要领就在于使用的手势。临走前。高僧担心何云清在路上会碰到不干净的东西，于是将其中的降魔首饰传授给他。何云清平时既不拜佛也不信鬼神，这次抄佛经完全只是为了混口饭吃。因为抄写佛经需要一个清幽的环境，寺中的和尚就推荐他到边关的经略府。之后，何云清背上行囊进入了神秘雄奇的山峦中，途经在座小亭子休息的时候，他迷迷糊糊地睡着了。醒来后，他向经过的樵夫打听经略府的去路，接着继续沿着山间的小溪行走。在往后的路上，他数次见到一个吹着笛子的神秘女子，但只要一走近，她就消失得无影无踪。最后，经过一番艰辛的路程，他终于到达了经略府。参军崔弘志对他竭诚招待，不过有意无意的总在问关于经书的事。同时，住在隔壁的邻居王婆也摆下宴席，要为何云清接风洗尘。并希望他能教自己的女儿月娘识字念书。席间有一个翻僧要闯进门来化缘，但是被王婆和月娘给轰走了。接着月娘为大家打鼓助兴，何云清一边喝酒一边听，在不知不觉中就晕了过去。次日清晨，他醒来后发现自己竟然和月娘共处一室。他虽不记得昨夜之事，但月娘却哭诉着说他们两人已经发生了关系。这时王婆赶来撮合两人成亲，结为夫妻，并且不要任何的聘礼。这一切让何云清总觉得不对劲，但一时间又说不上来哪里不对。崔弘志、王婆、月娘似乎都对他的经书很感兴趣，甚至还来偷过两次。还没等理出个头绪来，他就陷入了月娘的温柔乡中，天天沉迷于床姿之欢。一天，何云清和崔弘志去赶集市，在小酒馆结识了庄夫人和她年轻美丽的女儿依云。席间酒醉后的崔弘志不禁吐露真言，警告何云清：月娘这个女人很不简单。如果和他继续在一起，必然倒霉。这些话让何云清听了后是一头雾水，正要问个究竟的时候，依云却匆忙地把他拉到山上去玩耍。两人傍晚下山时，因为遇到了狂风暴雨，所以只好前往到一座破烂的古庙中过夜。两人虽情投意合，但谁都没有去越雷池一步。他解他的心事，他懂他的暗喻。我想这就是世间传说的第四种情感——难言之计。第二天清晨，何云清回到家中。月娘得知他在庄家过了一夜后，非常愤怒，随即使用法术控制住他的双腿，让他赶紧把最后的两页经书抄完。很快，随后而至的玉云将他救走，并告诉他月娘根本不是人，而是厉鬼。他一心要得到经书来控制鬼怪，危害人间。一旦经书抄好有法力后，月娘就会把他给害死。途中，月娘派手下的女鬼来追杀他们。何云清使出了高僧教授自己的大手印，将其制服。然而，没想到一旁的依云也被大手印打伤，也就是说，依云也是鬼。何云清还来不及多想，依云就带着他逃到了古庙中。接着，翻僧出手将月娘制服，但并未伤及他的性命，而是希望他能痛改前非，放过何云清。今后如果潜心修行，或许能修得正果。在焚烧的经文上
。何应钦得知了月娘原本是边关金乐府的乐妓，很受金乐大人的喜爱。可自从年轻貌美的玉英来了后，月娘呢就被无情的给抛弃了。怀恨在心的月娘就暗中从背后把玉英从石桥上推下去摔死。金乐大人查明真相后，将月娘赶走，孤苦无助的她在深中被活活饿死。黑羊精变化的老道士可怜他死不瞑目，答应将他的魂魄化为厉鬼去报仇，还把他收为徒弟，传授其击鼓的法术。学成后的月娘先后害死了金乐府的管家王婆参军崔宏志等人，并逼迫他们的鬼魂做一个局，谋夺何云清抄写的经书来增加法力，一同鬼域。包括崔宏志、王婆依云母女也想得到这本经书，通过他的法力去投胎转世，而不是天天在这里当孤魂野鬼。其实最开始下手的是依云，吹奏笛子的神秘女子就是她。不过她心存善念，始终没有忍心加害何云清，甚至后来还和他成为了无话不谈的知己。这时执迷不悟的月娘不惜拼死和翻身一搏，在紧要关头，翻身让何云清带着经书离开。途中，他从崔宏志那里得知，月娘呢已经被关押进了地府的大牢里，但是以他高强的法力，估计很快就能逃出来。所以，当务之急就是赶紧把经书抄完，增强大手印的法力来对付月娘。经书抄完后，月娘变化成玉英的样子，想趁机骗取经书。玉英和翻身虽都赶来相救，但仍然不敌月娘。在混乱之中，何云清将佛珠一把撒开，依云、崔宏志、月娘、翻身瞬间都化为了烟云和灰烬。此时，何云清的眼前朦朦胧胧的出现了一座小亭子，随着眼睛睁开，他才发现所有的一切不过是南柯一梦。夕阳西下，景色依旧。小亭子这一觉，他从上午就睡到了日落，如今方是大梦初醒。可何云清最后回到海英寺后，却又看到了翻身在超度金乐府的那些亡魂。梦中的翻身为什么会出现在这里？金乐府的人明明已经死了这么多年，海英寺为何还要让何云清去找崔宏志抄写经书呢？黄粱一梦到底是真还是假？真相到底是什么？首先，海英斯一开始就知道金乐府的人已经全部都死了，那么为什么要安排何云清，而不是安排张三李四去呢？我们要注意到一个细节，在殿中，金乐府原来的参军、管家、奴婢的鬼魂都全部出现了，可唯独金乐大人没有出现。根据电影的交代，他很可能是兵败后战死沙场，由此可以推测他并没有遭到月娘的报复，没有像崔宏志、玉云等人成为孤魂野鬼。还正常的去投胎，并转世成为了何云清，所以海英寺表面上是让何云清去抄写经书，实际上是让他去了却这段前世的孽债。因为这些亡魂虽然都是被月娘给害死的，但如果曾经他不把月娘赶出来，那么这些人又怎么会死呢？所以终归到底，这一切都是因他而起，包括他和依云也是因为前世的缘分未尽，所以有了这一世的短暂相逢。这一世的果就是他前世结的因。有缘起就会有缘灭。如果海英寺不派他去了却这段因果，那么亡魂就无法超度，月娘也会继续危害人间。所以何云清在梦中所经历的一切都是真的。当他醒来时，曾经为他指路的樵夫已经砍柴归来。你还没去啊？我去过了。你去过了？我……好，我现在就去。这番对话极具禅意，很好的诠释了《金刚经》中的一句话：“一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。”意思就是过去的往事就像梦一样。曾经我们也像何云清那样，遇到过月娘、玉云、翻身，执着在爱恨情仇、富贵快乐的表象当中。其实这一切不过是因缘际会，如同朝露和闪电般短暂。几十年后，我们回想起来的时候，就会像何云清在亭子中醒来一样。意识到过去的种种就是大梦一场，闭上眼睛回想当初这几十年不过是弹指刹那间，但你也不要觉得一切都是空都是虚无的，那恰恰是执着于空。要在梦里也能做到心不住于表象不住于空，方能洞悉到世界的本质和真实的永恒。